Bonsoir tout le monde. Pour ceux qui veulent, on va prendre un petit 15 secondes de réflexion. Merci. On est à l'adoption de l'ordre du jour. Il y a quelques petits changements, Maître Saint-Antoine. Oui, il y a deux ajouts. Le point 5.5 qui vise l'acquisition du lot 6 205 917. C'est un terrain sur la route de l'Aude-Binière qu'on va acquérir pour, euh, le, dans le cadre du programme Accès Logis Québec avec la Société d'habitation abordable de Vaudreuil-Soulange. Et le point 16.5 qui est un PIIA au 216 avenue Saint-Charles qui concerne le réaménagement extérieur et l'ajout d'une marquise pour des îlots de pompe. Est-ce que c'est correct? J'ai quelqu'un pour me proposer l'adoption d'autre jour avec les modifications. Oui, d'accord. Merci, M. Normand. Appuyez par. C'est beau. Oui. Merci, Mme Morin. On est à l'adoption de procès verbaux de l'Assemblée publique de consultation et de la séance ordinaire du 19 février 2018. J'ai un proposeur. Je le propose. Merci, Mme Charma. Appuyez par. Je l'appuie. Merci, M. Ah. On est à la première période de questions, pour ceux qui sont moins habitués. La période de questions, on, veut, on essaie de se limiter ça à une dizaine de minutes. C'est une période de questions, donc on vous demande de poser vos questions, vous nommez, vous levez, vous nommez, dire de quel coin vous êtes. Et on procède à la première période. Ensuite de ça, on passe à l'Assemblée. Et suite à ça, il y a une autre période de questions qui est pratiquement illimitée. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions euh, maintenant? Oui, bonjour. Bonjour, Germain Dubourg. Bonjour, Je suis euh, je voulais savoir, il y a une station de pompage sur la rue euh, Strauss, oui. euh, station de pompage de Zoo Usique. Je voulais savoir, est-ce qu'au mois de janvier, il y a eu euh, un entretien qui a été fait sur la station de pompage? Qu'est-ce que vous avez pensé? Je sais qu'il vend tous les jours, là, ou à peu près, dans toutes nos stations de pompage. J'ai déjà entendu parler qu'il y avait, quand il faisait un entretien de quelques semaines à l'occasion. On, on va vérifier ça. M. Haute va demander à M. Gendron, qui est le responsable de notre directeur, qu'on va vous... Je sais qu'ils sont suivis d'assez près. Est-ce qu'il y, est qu y a spécifiquement quelques semaines, je ne peux pas vous le dire, M. Dubois, on va vous revenir avec une réponse là-dessus. Merci beaucoup. Merci, M. Dubois. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon? Non, il veut juste savoir si... C'est bon? Madame Clément, on va commencer ça. L'Assemblée régulière, s'il vous plaît. Donc, le 4.3, Club Optimiste vaudreuil d'Orion incorporé, Supplice Spaghetti 2018. Il est proposé qu'un montant de 500 soit versé au Club Optimiste de vaudreuil d'Orion incorporé à titre d'aide financière pour la tenue de son Supplice Spaghetti le 28 avril 2018. Et je le propose. Merci, c'est appuyé par. Je vais appuyer, Mme Clément. C'est comme à peu près à chaque année depuis maintenant bien longtemps. Société canadienne du cancer. Oui, Société canadienne du cancer, relais pour la vie 2018, aide financière. Concernant que la Société canadienne du cancer a pour mission l'éradication du cancer et l'amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par le cancer, il est proposé qu'un montant de 2 000 soit versé à la Société canadienne du cancer dans le cadre de la tenue de la 15e édition du Relais pour la vie à vaudreuil soulanges qui aurait lieu le 25 mai 2018 au Parc olympique de Pincourt. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par... Je l'appuie. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on appuie régulièrement. Les œuvres de l'évêque, Mme Charmant. Les œuvres de l'évêque, diocèse de Valleyfield, souper bénéfice 2018. Alors, il est proposé que soit autorisé l'achat de huit billets au montant de 60 chacun, plus les taxes applicables, le cas échéant, pour le souper bénéfice des œuvres de l'évêque du diocèse de Valleyfield, qui se tiendra le 11 avril 2018, que soit autorisé à y participer les membres du conseil municipal qui le souhaitent. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par... Je l'appuie. Merci, madame. C'est à vous, madame. 4.9. De la Cité des Jeunes, démission et nomination, membre du Conseil d'administration. Considérant la charte du centre multidisciplinaire de la Cité des Jeunes, prévoyant que la Ville nomme cinq des onze membres de son Conseil d'administration. Considérant la démission de M. Marc Côté, effective depuis le 25 juin 2017. Considérant qu'il a lieu de nommer un nouvel administrateur pour pouvoir pour pourvoir le poste vacant. Il est proposé que Mme Sonia Drolet soit nommée membre du conseil d'administration du Centre multidisciplinaire Cité des Jeunes. Et je le propose. Merci, Mme. C'est appuyé par. Je l'appuie. Merci, M. Dumoulin. Euh, C'est à vous, Mme, pour les le, le, le PAC. Le point 4.10, organisme voué aux personnes atteintes de cancer, aide financière. Il est proposé qu'un montant de 10 000 soit versé à l'OFPAC à titre d'aide financière exceptionnelle pour l'achat d'un véhicule. 
qu'à cet effet, sont sur, sur autorisés les transferts de crédits suivants. Tout ça, je n'ai pas besoin de les nommer euh, vraiment. Hein. Alors, bien je bien le propose. Merci beaucoup. Tu appuies, Père? Je l'appuie. OFPAC euh, opère maintenant de plus en plus dans le territoire de vaudreuil sur et de plus en plus à vaudreuil de rion C'est pour ça qu'on propose cette aide-là pour euh, les aider à, à s'équiper. Ils font le transport en très, très grande partie de personnes atteintes de cancer qui doivent aller suivre des traitements. Et ce qu'on me dit, c'est que ce n'est pas évident, même avec des, des volontaires, parce que le véhicule, surtout des fois, euh, les gens ont des, ont, ont des petits problèmes après, les, après leur traitement. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde qui veut utiliser leur propre véhicule pour aller là. Euh, étant donné qu'ils sont là depuis un certain temps, puis qu'il y, y a beaucoup de monde, une bonne partie qui sont pour eux de Rion, c'est notre petite partie à nous. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Parent. Session lot 6 214 063, MRC de Vaudreuil-Soulange, éco-centre, autorisation de signature. <coughs> Considérant la résolution 1609-21-12, adoptée par le Conseil de la municipalité régionale du comté de Vaudreuil-Soulange, demandant à la Ville de lui céder une partie du lot 4 827 742 afin d'agrandir <coughs> le terrain de l'éco-centre. Considérant qu'il y a lieu d'accéder à la demande de la MRC, Considérant la lettre d'opinion préparée par M. Denis Lefebvre, évaluateur agréé, établissant la valeur du terrain à céder d'une superficie de 2 721 mètres carrés à 73 000 Considérant que la MRC accordera une servitude pour la présence, pour la présence et l'entretien de conduites sanitaires et d'acaducs situés en très fond très fond de la parcelle le terrain cédé, considérant que la MRC assumera tous les frais de notaire et d'arpentage requis pour la transaction, considérant la création du lot 6 214 063 correspondant à la superficie requise par la MRC, considérant que le, ce lot soit regroupé avec le lot 4 828 351, déjà propriété de la MRC, il est proposé que soit cédé à la MRC la Vaudreuil-Soulange de l'eau 6 214 063 au prix de 73 000 Que le maire et le greffier soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente à intervenir et tout document requis à cette fin, je le propose. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Juste à côté de l'éco-centre actuel qui est sur le boulevard Henry Ford, il y a un terrain vacant <coughs> qui est entre l'éco-centre et le chemin de fer. La MRC, bon, ça fonctionne bien, l'éco-centre. Il va prendre un petit peu d'expansion. Il n'y aura pas de bâtiment. Ça va être surtout de l'entreposage de conteneurs pour pouvoir faire des transferts lors des, euh, des fins de semaine les plus occupées. Donc, on leur cède, mais tout en gardant, par contre, une, une possibilité d'aller là parce qu'on a des gros tuyaux qui s'en vont en arrière dans l'immense bassin qu'on a là, qui est une, un bassin qui prend les eaux euh, en cas de pluie forte ou de, 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 de grosses quantités d'eau qui nous viennent. Merci beaucoup. Je suis maintenant à vous avec le mandat service juridique. Monsieur Normand. Alors, 5.3, il est proposé que le mandat soit confié à Maître Chantal Lamarnotaire afin d'effectuer les recherches et vérifications nécessaires au Bureau de la publicité des droits, circonscription foncière de Vaudreuil, pour préparer l'avis de vente pour défaut de paiement de taxes 2017 et antérieurs. Que les honoraires référents établis à 50 par unité d'évaluation pour lesquels elle devra faire les recherches, TPS, TVQ non comprises, soient considérés comme les frais encourus pour la vente à venir. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Monsieur Dumoulin, 5.4. Oui, mandat service juridique, commission d'accès à l'information. Alors, concernant les demandes de révision logées à la commission d'accès à l'information par Mme Brigitte Massicotte dans le dossier 101-7850-J et par M. Normand Boyer dans le dossier 101-7910-J, à l'encontre de décision du responsable de l'accès aux documents publics de la Ville, considérant que la Ville doit mandater un avocat afin de, se, de la représenter devant le tribunal, il est proposé que Maître Yvon Duplessis, avocat, soit mandaté afin de représenter la Ville dans, dans les deux dossiers de la Commission d'accès à l'information. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Voulez-vous nous dire pourquoi, pourquoi on doit se défendre parce que c'est un droit d'accès à l'information? Exactement. Quand il euh, demande d'accès à l'information, le responsable de l'accès à l'information répond en fonction des paramètres établis dans la loi. Euh, dans, dans ces deux cas-là, les documents qui étaient demandés euh, faisaient l'objet d'une exception dans, qui est prévue par la loi et euh, c'est moi le responsable d'accès à l'information. J'ai refusé l'accès aux documents qui étaient demandés. Les personnes ne sont pas satisfaites et ils ont tout à fait le droit de déposer une demande de révision à la commission d'accès à l'information. C'est ce que ces personnes-là ont fait. Et euh, à ce moment-là, on doit mandater un avocat pour représenter la Ville. Merci beaucoup. Madame Clément. 
Donc, le 5,5, le point rajouté. Acquisition du lot 6 205 917, terrain non aménagé, route de Lobinière. Programme Accès Logis Québec. Société d'habitation abordable de Vaudreuil-Soulange. Autorisation de signature. Considérant que la Société d'habitation abordable de Vaudreuil-Soulange désire réaliser un projet de deux bâtiments totalisant un maximum de 42 logements, dont 33 logements pour le volet 1 et 9 logements pour le volet 3, le tout dans le cadre du programme Accès Logis Québec, mis en œuvre par la Société d'habitation du Québec. Considérant que la Ville possède, en vertu de l'article 54 de la Loi sur les sociétés d'habitation du Québec, des pouvoirs requis pour permettre de mettre en œuvre le programme et qu'elle peut, à cette fin, acquérir par expropriation ou de gré à gré les immeubles indiqués dans le programme. Il est proposé que soit autorisée l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation du lot 6 205 917 que la firme Barrette et Associés soit mandatée afin d'entreprendre la procédure d'expropriation requise, le cas échéant, que le maire ou le greffier soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution, que cette opération soit financée par le surplus accumulé affecté, immeubles municipaux, et que le trésorier soit autorisé à émettre les chèques requis au moment opportun, sur présentation des pièces justificatives par le greffier. Et je le propose. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. Il faut comprendre, euh, avec la CMM, il y a un fonds qui est dédié au logement social. La Ville va avancer les, les fonds pour l'acquisition d'un terrain. On l'a déjà fait ailleurs. Euh, C'était le même cas qu'il y a eu sur CD Jeunes quand M. Marcou et M. Goyon ont fait le projet. Et ensuite de ça, c'est remboursé à même ce fonds-là. Donc, on avance dans un projet de logement social. On en est bien content. M. Séguin, vous voulez faire les trois prochains, s'il vous plaît? Dépôt de la liste des comptes, échéance du 9 février 2018. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés en date du 9 février 2018, totalisant un montant de 1 808 et 80. C'est un dépôt. Oui, mouvement de main d'œuvre. Il a proposé que la Ville autorise et ratifie la liste de mouvements de main d'œuvre approuvée par la Direction générale en date du 21 février 2018. Le je vais le proposer. Merci, M. Séguin. Appuyez par. Merci, Madame. L'UMQ. Oui. Plan municipal d'emploi pour les jeunes dans les centres jeunesse du Québec. Renouvellement d'adhésion pour l'année 2018. Autorisation de signature. Il est proposé que la Ville renouvelle son adhésion au plan <coughs> municipal d'emploi pour les jeunes des centres jeunesse du Québec. Que le directeur général et les directeurs des services concernés soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, tout document permettant de donner plein effet à la présente résolution et qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'UMQ. Je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Merci, M. Parent. C'est à vous, madame. Disposition d'un lecteur de microfilm. Alors, considérant que la bibliothèque ne possède euh, plus, le micro, plus de microfilm, il est proposé... Tu peux juste descendre que soit autorisé le don de l'appareil lecteur de microfilm au bénéfice du centre d'archives de Vaudreuil-Soulange, et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame, vous voulez faire le 10.2? Appel, appel de projet de développement de, euh, des collections de bibliothèques publiques autonomes 2018, demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications du Québec, autorisation de signature. Il est proposé que le chef de division bibliothèque soit autorisé à compléter, à signer et à acheminer pour et au nom de la Ville une demande d'aide financière au MCCQ dans le cadre du dit programme pour l'année 2018. Que soit intégré le projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes à l'entente du développement culturel 2018 à 2020 pour la moyenne des montants accordés au cours des cinq dernières années par la MCCQ, soit 95 737 annuellement. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci, Mme Clément. C'est à vous, Mme Morin. 6.3, entente de développement culturel pour les années 2018 à 2020. Le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Action ciblant la, prom la promotion de la langue française. Participation financière. Il est proposé que la Ville s'engage à investir une so un montant de 17 500 en parité avec le MCCQ dans le cadre de l'entente de développement culturel 2018-2020 
pour des actions faisant la promotion de la langue française. Et je le propose. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci, madame. C'est à vous, monsieur. Pardon. Mandat création d'une œuvre d'art urbain, vague impression. Il est proposé que soit mandatée Mme Madeleine de Turgeon pour réaliser le projet de création d'une œuvre en art urbain permanente dont l'objectif principal est de récupérer les plaquettes de plexiglas peintes par des citoyens lors du projet Sapin, porteur de lumière de 2015. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par... Je l'appuie. Merci, Mme Charmant. C'est à vous, M. Normand. 15.1. Demande de préparation d'un protocole d'entente entre le ministère des Transports pour la réhabilitation du viaduc du chemin des Chenots, ajout d'une piste multifonction. Et donc, proposé que demande soit faite au ministère des Transports de préparer un protocole d'entente afin de prévoir l'ajout d'une piste multifonction au viaduc des Chenots pour rejoindre, pour rejoindre pardon, les voies cyclables des chemins d'Ombery et des Chenots dans le cadre de la réhabilitation du dit viaduc et je le propose. Merci. C'est appuyé par... Je l'appuie. Euh, vous avez compris que le ministère est propriétaire des viaducs. Ils ont fait une vérification. Le viaduc est dû pour des travaux. Euh, ça ne sera pas fermé. Là. Ça va être des travaux d'alternance. Et nous, on demande, on va faire payer pour, bien sûr, qu'une piste cyclable ou un lien cyclable soit fait à même, je pense, à la largeur actuelle pour pouvoir rejoindre les deux côtés euh, puis faire le joint avec nos pistes cyclables. Merci beaucoup. Madame Charma, 15.2. Euh, Critères d'évaluation et de pondération, appel d'offre numéro 401-110-18-R1753.01. Alors, il est proposé que soient approuvés et entérinés les critères d'évaluation et de pondération contenus au document préparé par le chef de division Génie et Environnement en date du 22 février 2018, qui seront inscrits dans le document d'appel d'offre public que j'ai nommé plus haut, à l'égard des services professionnels pour l'élargissement du boulevard de la Cité des Jeunes entre la rue Henry Ford et la rue Bill Durnan, ainsi qu'entre l'avenue marc aurel fortin et la rue Jeannotte. Que le comité responsable de l'étude des soumissions soit constitué conformément aux dispositions du règlement 1537 de délégation de pouvoir de former le comité de sélection pour l'évaluation des soumissions et prévoyant la désignation du secrétaire du comité. Je le propose. Donc, il y a une petite erreur, je pense. Oui, hein? Oui. Les gens, de voir des gens, c'est pas entre Henry Ford et Bill Durham. Non. C'est entre ça. Bill Durham et Macorel Fortin. Oui. OK? C'est le projet qu'on a d'élargir. La première phase qu'on fait, étant donné qu'on voulait élargir pour voir des gens. C'est pour la deuxième phase. Pardon? C'est pour la deuxième phase. C'est la deuxième phase, ça, c'est la grand bout. C'est correct. C'est jusqu'à. Jusqu'à Henry Ford. Jusqu'à Henry Ford. Oh, oui. OK, mais pourquoi se fait qu'on qu qu parle de Macorel Fortin et Jeannotte? C'est le petit bout de l'autre côté qui reste à faire. Que vous non, non, Jeannotte, ça va jusque dans le coup près de la C'est ça. Jeannotte, oui. sur Cité des Jeunes, entre Jeannotte et le, le petit bout qui manquait, mais de l'autre côté. OK, mais de l'autre côté, il manque entre Macorel Fortin et le chemin de fer. Il manque pas jusqu'à Jeannotte. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Pas grave, on fera une modification, c'est beau. C'est Jeannotte, Jeannotte qui n'a pas d'affaire là-dedans. Oui, c'est ça. Je vais appuyer, Mme Parfait. Euh, Québec, entre, entre l'avenue à Corel fortin et le, en tout cas, importe, là, et, et le chemin de fer. Là. On se rend pas jusqu'à Jeannotte. Tout a été fait de Jeannotte oui. aller jusqu'à oui. Macorel fortin Et c'est le petit bout qu'on fait entre Macorel fortin et le chemin de fer, Bill Durham, puis jusqu'à l'autre bout. C'est peut-être bon, pas les C'est ça. Non, mais même juste avant. C'est Macorel fortin ça, c'est le bon nom de la rue. C'est correct. Merci beaucoup, Mme Charmont. Vous nous faites aussi le 15.3. Qui a appuyé, François? Merci. Madame, le 15.3. 15.3, c'est une autorisation transmission des plans et devis au MDDELCC, travaux de construction d'une passerelle au-dessus de la rivière Quinchin reliant la rue des Nénuphars au boulevard de la Cité des Jeunes. Alors, il est proposé que le MDDELCC soit informé que la Ville n'a aucune objection à la délivrance du certificat d'autorisation par le dit ministère que le greffier soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution, que le chef de division génie et environnement soit autorisé à transmettre les plans et devis de ce projet, ainsi que tout autre document pertinent le cas échéant, au ministère pour l'obtention du certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 de la loi. Et je le propose. Merci. Appuyez pas. Je vais appuyer, madame. Euh, Monsieur Dumoulin, c'est à vous au 16.1. Le comité consultatif d'urbanisme dépôt du procès verbal réunion du 13 février 2018. Alors, il est proposé d'accepter le dépôt du procès verbal de la réunion tenue par le CCU euh, le 13 février dernier. Et je le propose. Merci. Appuyez pas. 
Oui, comité consultatif d'urbanisme, plan d'implantation et d'intégration architecturale, réunion du 13 février 2018. Alors, il est proposé que le conseiller entérine les recommandations formulées par le CCU lors de la réunion du 13 février 2018 et approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés ci-dessus, et ce, selon les dites recommandations et conditions consignées au procès verbal. Alors, le numéro 18, c'est le 2210 sur Rotterwood, construction résidentielle unifamiliale. Le numéro 180220, c'est le 3149 à 3185 boulevard de la Gare. C'est la modification au concept architectural et ajout de cases de stationnement extérieur. Le 180222, c'est le 289-291 boulevard Harwood, c'est rénovation des façades. Le 180223, le 289-291 encore boulevard Harwood, c'est deux enseignes au mur et une sur poteau. Le 180226, c'est le 180 euh, Meloche, agrandissement et modification architecturale. Le 180227, c'est le 1301. Boulevard de la Gare, aménagement du stationnement du réseau de transport métropolitain. Et euh, je les propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. M. Parent, le 16.3. PIA, 465 Avenue Saint-Charles, modification de l'enseigne existante. Le lot 1 678 414, la zone C2248, la résolution du CCU 180216. Considérant la recommandation si haut mentionnée formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 13 février 2018, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.2 du règlement 1277, le Conseil, à la suite d'une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, approuve ou non un projet compris dans un PIA, Considérant que le Conseil ne juge pas opportun d'imposer les conditions recommandées par le Comité consultatif d'urbanisme, il est proposé que soit accepté à l'égard de l'immeuble ici au 465 avenue Saint-Charles le projet de modification de l'enseigne existante tel que montré à la fiche technique préparée par la compagnie JB Enseigne, révisée en date du 2 octobre 2017, et je le propose. Merci. C'est appuyé par. Je l'appuie. Madame Clément, le 16.4, le CPTOQ. Oui, euh, Madame. Céline avait demandé oui. de le lire. Oh, oui. CPTAQ demande l'autorisation du 2210 route à route, utilisation à d'autres fins qu'agricoles, construction d'une résidence unifamiliale. Il est proposé que la Ville appuie le requérant auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec dans sa demande d'autorisation pour une utilisation autre qu'agricole, soit la construction d'une résidence unifamiliale. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par. Je l'appuie. Vous voulez vous faire aussi la dérogation mineure, oui. madame? Dérogation mineure pour le 22-10 Rotterwood. Il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 22-10 Rotterwood afin d'autoriser une superficie de garage attenant à une habitation de 90 de la superficie au sol de l'habitation en dérogation à l'article 2.1.5.1 du règlement de zonage numéro 1275 qui autorise une superficie maximale de 60 Une hauteur de porte de garage de 3,65 mètres pour un garage attenant à une habitation en dérogation de l'article 2.1.5.4, règlement de zonage 1275 qui permet une hauteur maximale de 3 mètres. Et je le propose. C'est une dérogation mineure, donc c'est le seul temps par une assemblée que vous pouvez faire entendre. En résumé, c'est une immense maison qui va se baser sur une terre agricole pour une utilité agricole. Donc, euh, comme vous voyez, il y a des choses qui sont différentes, dont une porte de garage qui est un peu plus grande pour pouvoir passer avec un tracteur un petit peu plus grand. Mais euh, il a, probablement, ça ne sera pas visible de nulle part. Nulle part, c'est dans le... En tout cas, peu importe quoi. Et c'est pour ça qu'on l'a accepté. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Madame, vous le proposez? Oui, je le propose. Appuyez par? Je vais appuyer, madame. Merci. Euh, je suis à vous, Mme Clément, le 16.8. Dérogation mineure, au 3169 et 3171 boulevard de la Gare, en ce qui a trait à l'art de stationnement, implantation de bâtiments résidentiels en projet intégré et nombre de cases de stationnement du projet Corum. Considérant une demande de dérogation mineure produite par le groupe Corum incorporé, considérant la recommandation numéro 180221, formulé par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 13 février 2018, considérant l'avis publié dans l'édition du 17 février 2018 du journal Première édition, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du conseil relativement à une demande de dérogation mineure à l'égard des immeubles ici au 3169 et 3171 boulevard de la Corne. 
Il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard des mêmes immeubles 3169 et 3171 de la gare afin d'autoriser un art de stationnement situé en cours avant, en dérogation à l'article 3.2.103.8F du règlement de zonage 1275, qui ne les autorise qu'en cours latéral et arrière. Euh, donc, il est proposé aussi d'autoriser l'implantation de bâtiments résidentiels en projet intégré à 22,92 mètres et 79,21 mètres de la rue, en dérogation à l'article 3.2.103.4a du règlement de zonage 1275 qui permet l'implantation à une distance maximale de 6 mètres et aussi euh, d'autoriser de un ratio de cases de stationnement de 1.4 cases par logement en dérogation à l'article 3.2.100 du règlement de zonage 1275 qui exige un ratio de 1,5 cases. Et je le propose. Merci, c'est appuyé par. Mais il y a ce que vous avez proposé. Oh, délégation minière, c'est ça. Est-ce qu'on peut juste expliquer, M. Sébastien? Oui, bien, premièrement, c'est Corum. C'est la continuité du projet, puis ils sont rendus à leur Xème bâtiment. Ils ont décidé de faire un étage de plus qui augmentait le nombre de cases de stationnement requis. Mais il y a aussi une petite coquille, c'est qu'en 2011, il y avait une norme de 1,5 cases par logement. Mais quand on a fait le PPU en 2012, c'était réduit de 1,4. fait qu'il y a deux normes qui s'appliquent, puis il aurait dû abroger l'autre norme qui n'a pas été fait. fait que ça contrevient à notre règlement d'urbanisme. fait qu'il fait une dérogation mineure. C'est la continuité de ce qui est déjà existant. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Merci tout le monde. J'ai un proposeur. Madame Macron. J'ai appuyé par M. Séguin. Merci beaucoup. M. Séguin, le 16.11. Oui, modification au règlement du plan d'urbanisme numéro 1270. Limite de l'aide d'affectation du sol institutionnel euh, pour le 270 Valois, c'est le temple Sikh Dandan Baba qui fait la demande, considérant une demande de modification au règlement du plan d'urbanisme numéro 1270, présenté par M. Karnal Singh, considérant que le requérant souhaite implanter un temple sur la propriété sise au 270 rue Valois, comme étant connu comme étant le lot 1 545 636, Considérant que ce type d'usage fait partie de la classe d'usage communautaire, institutionnel et administratif, soit le P2, considérant que ce type d'usage n'est pas permis dans la zone H3605 où se trouve actuellement l'immeuble visé par la présente demande, considérant que ce type d'usage est permis dans la zone P2607 qui est adjacente à la zone H3605, considérant que la demande de modification au règlement du plan d'urbanisme numéro 1270 vise à modifier les limites de l'affectation du sol institutionnel sur une portion de la rue Valois, considérant que la demande de modification du au règlement de zonage 1275 vise à modifier les limites de la zone P2607 afin d'y inclure les lots, considérant que la demande de modification au règlement de zonage 1275 vise à modifier les limites de la zone H3605 afin d'y inclure les lots 568 et 570 et... Exclure, excusez, et plusieurs autres numéros de lot. Considérant que la demande de modification au règlement de zonage 1275 implique la création de la zone H3-686 afin d'y inclure les lots 1 545 568 570, le 1 546 141, puis je vous fais grâce des autres, c'est très technique. Considérant que le temple vise à permettre la célébration des rites et cérémonies de la religion sikh pour les fidèles de la région du Surois et des régions environnantes, considérant le fort achalandage des lieux à prévoir, puisque ce dernier desservirait une clientèle régionale, considérant que l'emplacement visé par la demande constitue un lot résidentiel traditionnel comprenant un bâtiment résidentiel de type bungalow, Considérant l'absence d'espace pour la réalisation d'un air de stationnement, pardon, d'une aire de stationnement conforme pouvant accueillir adéquatement les usagers d'une institution religieuse. Considérant que la propriété visée par la demande est attenante à des propriétés résidentielles de typologie unifamiliale. Considérant que dans l'unité de voisinage, on retrouve dans la zone P2607 un usage communautaire, institutionnel et administratif, le P2, qui comprend uniquement l'immeuble exploité pour le cimetière, 
considérant que l'usage de type cimetière n'est pas générateur d'un fort achalandage, <rire> c est, c est <rire> et qu'il ne constitue pas un usage impliquant des nuisances pour le secteur résidentiel adjacent, considérant le potentiel des nuisances qu'un temps pourrait engendrer pour l'unité de voisinage résidentiel adjacente, considérant que dans le passé, l'immeuble a été exploité comme lieu de culte en non-conformité de la réglementation d'urbanisme et que cette situation a généré plusieurs plaintes des citoyens en lien avec les nuisances perceptibles dans le secteur, débit de circulation accru, stationnement anarchique sur les lieux, achalandage du quartier, etc., etc., considérant que l'ajout d'un usage autorisé de type temple dans le secteur aurait pour effet d'augmenter le potentiel de nuisances pour le secteur résidentiel adjacent, considérant qu'il y a d'ailleurs, ailleurs, pardon, sur le territoire des, des zones commerciales et institutionnelles ou à proximité de ces dernières, des emplacements disponibles pour l'implantation d'un temple, considérant la recommandation 1802-24 formulée par le CCU lors de la réunion du 13 février dernier, il est proposé que soit refusée la demande de modification au règlement du plan d'urbanisme numéro 1270 et au règlement de zonage 1275. Je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Charmant. Euh, 16.15, dérogation mineure, 3101 boulevard de la gare, dimension des cases. Alors, il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble situé au 3101 boulevard de la gare afin d'autoriser une aire de stationnement soit située à une distance de 1 mètre d'une ligne d'emprise de rue en dérogation à l'article 2.2.16.1.4.1 du règlement de zonage numéro 1275, qui exige une distance minimale de 3 mètres. Euh, la plantation d'arbres à moyen ou grand déploiement à une distance de 0.30 mètres de l'emprise de rue en dérogation à l'article 2.2.17.2.4b du règlement de zonage 1275, qui exige une distance minimale de 1 mètre et une largeur de case de stationnement de 2,5 mètres en dérogation à l'article 2.2.16.1.1.2 du règlement de zonage 1275, qui exige une largeur minimale de 2,65 mètres. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par. C'est une dérogation mineure. C'est le nouveau stationnement, non. C'est pas le nouveau. C'est le, le stationnement du de la MT, qu'on appelle la MT, qui est maintenant le RTM, qui est sur le côté du centre sportif, c'est-à-dire sur le côté euh, sud euh, de, 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 du boulevard et euh, de la, du chemin de fer, excusez. Et là, ils vont faire des, des, des modifications. Ils vont le pavé, installer euh, des lignes, mettre des arbres, mettre du gazon. Et pour leur donner un coup de main, on accepte certaines choses parce que c'est un petit peu spécial. Là. Donc, vous voyez ce qu'on accepte. Là, il ne sait rien de majeur tant qu'à moi. Et euh, c'est pour ça qu'on veut, on veut que ça se fasse et ça va se faire en 2018. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non seulement, c'est pas majeur, c'est juste deux cases de stationnement qui étaient impliqués parce qu'ils sont sur le coin de la rue de la gare. C'est vraiment mineur là, comme impact. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Merci. Un proposeur? Je le propose. Merci, Mme Charmont. Appuyez pas. Pardon? Pardon? C'est vous. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, c'est bon. Oui. Et puis, parfait, c'est fait. Merci beaucoup. 16.16, 16 je suis à vous, madame. PIA 216, avenue Saint-Charles, réaménagement extérieur et ajout d'une marquise sur les, pour îlot, les îlots de pente. Considérant la recommandation 1802-29, formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 13 février 2018, considérant que le projet consiste à refaire l'aménagement extérieur de la station-service, Considérant qu'une marquise sera également ajoutée au-dessus de ces nouveaux îlots de pont, considérant que la marquise ne s'intègre pas au milieu bâti et au secteur patrimonial, considérant que les réservoirs souterrains et les ports à essence seront remplacés, considérant que le nouvel aménagement proposé diminue le nombre d'accès véhiculaires à deux accès, soit un accès de l'avenue Saint-Charles et un accès de la rue Gaulle. Considérant qu'il est proposé d'ajouter de la végétation en cours avant et en cours avant secondaire, considérant que des arbres à petit déploiement seront plantés étant donné les contraintes de la propriété à cause des fils aériens, considérant qu'une dérogation mineure est requise pour la largeur d'accès au stationnement, la distance de l'accès à l'aire de stationnement, les bandes gazonnées et la plantation d'arbres en cours avant. 
considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité aux, euh, voyons, aux objectifs du PIA, considérant qu'en vertu de l'article 2.2 du règlement 1277, le Conseil, à la suite de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, approuve ou non un projet compris dans un PIA. Il est proposé que ce soit accepté à l'égard de l'immeuble ici au 216 avenue Saint-Charles, le projet de réaménagement extérieur, mais que ce que soit toutefois refusé le projet de construction d'une marquise surplombant les îlots de pompe tels que présentés au plan suivant. Fascia de la marquise, préparée par la compagnie Transworld en date du 14 juin 2017, aménagement paysager intitulé Shell Pétrole Léger, préparé par Mme Diane Ali, et plan d'implantation projeté préparé par M. Benoît Roland, arpenteur géomètre, en date du 26 janvier 2018. Et je le propose. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Merci. On est au 16.17. C'est une délégation mineure. Ah non, même pas. C'est deux enceintes sur mur. C'est à vous, Mme Morin. 16.17. PIA pour le 216 avenue Saint-Charles. Deux enceintes sur la marquise. Il est donc proposé que soit refusé à l'égard de l'immeuble. Voulez-vous que vous les considérants? Ça va aller? C'est vous décider. Que soit refusé à l'égard de l'immeuble 6 au 216 avenue Saint-Charles, le projet d'enseigne sur la marquise tel que présenté au plan préparé par la compagnie Transport, dessin euh, 025-23-33, en date du, euh, du 14 juin 2017. Alors, je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Dérogation mineure, M. Parent. Euh, C'est pour la même place, au 216 euh, rue Saint-Charles. Il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 216 avenue Saint-Charles afin d'autoriser une largeur d'accès de 11 mètres en dérogation à l'article 3.1.14.5 du règlement de zonage 1275 qui permet une largeur maximale de 9 mètres. Un accès à l'air de stationnement situé à 7,41 mètres de l'intersection en dérogation à l'article 2.2.16.2.3 du règlement de zonage 1275 qui exige un minimum de 10 mètres. Une bande gazonnée de 0,74 m de largeur donnant sur la rue en dérogation à l'article 3.1.14.7 du règlement de zonage 1275 qui exige un minimum de 3 m. Une bande gazonnée de 0,46 m de largeur le long de la ligne de la propriété latérale en dérogation à l'article 3.1.14.7 du règlement de zonage 1275 qui exige un minimum de 1,5 m. Une plantation de deux arbres à petit déploiement en cours avant, avenue Saint-Charles, en dérogation à l'article 2.2.17.3.4 B du règlement de zonage 1275, qui exige pour ce lot un minimum de trois arbres de moyen ou grand déploiement en cours avant, et je le propose. Merci, c'est appuyé par... Je l'appuie. Euh, c'est une dérogation mineure, je pense, monsieur. Oui, ah, oui dérogation oui. mineure. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est le même coin. C'est le, le, le Rochelle qui a au coin de Saint-Charles les déloisés. Il Il veut faire des modifications. Il n'y a pas beaucoup de place. Il y a des choses qui sont bien. On va les accepter. Il y en a d'autres qu'on va demander qui travaillent dessus pour améliorer un petit peu. Là. Donc, euh, c'est là-dessus qu'on se prononce. Sur Saint-Charles, les deux entrées chartières, il en élimine une. C'est ça. Puis il en fait une plus large de 11 mètres pour faciliter les, les, les manœuvres. Oui. Sur le garde aussi, oui. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui, monsieur, allez-y. Pierre Blais. Ben, c'est que je me posais la question. Il euh, y a un droit à qui, j'imagine? Le, le fameux garage. Il y avait le garage Castonguay autrefois qui a été transformé. L'essence est disparue. Et c'est déjà pas mal. Non, c'est euh... pas le garage Castonguay, c'est le chien. Non, non, je sais que c'est le chien, mais c'est parce que dans un coin résidentiel, il y a deux garages. Oui. On s'entend, deux stations de service. Une oui. a été transformée et partie, puis il n'y a plus de vente d'essence. Il y a l'autre, le oui. chien. Le chien fait vraiment dur actuellement dans le décor. C'est affreux. C'est bon qu'il qu 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 reste tard, mais je, je me posais la question. Est-ce que la Ville a euh, une perspective d'enlever de, ça, ces garages-là, à un moment donné? Non. non la question que vous c'est bien clair, non. Parce que l'affaire, on veut en faire... C'est normal qu'il y ait du service pour une clientèle dans un coin. C'est la seule station d'essence qu'on vous dit qui est pour... Euh... Mm. La plus proche, je ne sais pas où, c'est un bord sur l'autre, comme assez loin, autant au nord qu'au sud. Donc, je pense que ça dessert le, le coin. La seule chose, c'est que le projet qu'ils ont présenté était immense. La, 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 oh oui, la, marquise la marquise, marquise était très ça, grosse, oui, donc on lui demande de faire certaines modifications, oui. de le ramener à l'échelle du quartier. C'est pour ça qu'on accepte certaines choses, de le, de le mettre avec un petit peu plus d'amour. Et s'il réussit à faire ça, je ne pense pas qu'il y ait des problèmes. À ce moment-là, on n'a aucun problème à ce que cette station-là reste là. 
Adoption de résolution avec changement au règlement 1740 pour un PPC moi, c'est-à-dire un projet intégré comprenant cinq bâtiments multifamiliaux pour le 430 462 rue Valois dans la zone H3608. Et oui, il n'a pas mal. Il a proposé qu'il soit adopté avec changement, soit le retrait des conditions, la résolution ayant pour effet d'autoriser la réalisation du PPC moi à l'égard de la propriété sise au 430 462 rue Valois, connu comme étant le lot 1 544 633, le tout selon les plans produits par la firme Dimension 3 Architecture en date du 14 décembre 2017, que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation s'applique. Je le propose. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Merci. Vous faire aussi 16-20, M. Séguin. Oui. Construction, contribution pour fin de PAC pour le même lot. Il est proposé que soit acceptée une contribution pour fin de PAC des terrains de jeu ou d'espace naturel de 38 000 107 et 20. Je le propose. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. Merci beaucoup. M. Dumoulin, c'est à vous. Oui, adoption de règlement 1270-58, urbanisme, limite des affectations du solde. Alors, euh, il est proposé que soit adopté le règlement 1270-58, intitulé « Règlement modifier le règlement du plan d'urbanisme numéro 1270 afin de modifier les limites des affectations du sol, industrie euh, mixte et commerce artériel dans le parc des affaires des artisans. » Et je le propose. Merci, c'est appuyé par... Merci. C'est à vous, madame, le 17.2. Donc, euh, adoption règlement 1275-269, zonage, limite des zones C3-732 et I2-743, parc d'affaires des artisans. Considérant que la Ville a adopté à une séance tenue le 5 février 2018 le premier projet de règlement 1275-269, modifiant le règlement de zonage 1275, Considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce projet le 19 février 2018 à 19h, considérant que la Ville a adopté à une séance tenue le 19 février 2018 un second projet de règlement identique au premier, il est proposé que soit adopté le règlement 1275-269 intitulé « Règlement de zonage » numéro 1275, sur le plan de zonage, les limites des zones C3-732 et I2-743. Et je le propose. Merci, c'est appuyé par... Je vais appuyer, Mme 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 Charmant, vous voulez nous faire des autorisations de la Direction générale. Alors, il est proposé d'entériner l'autorisation suivante accordée par la Direction générale, mise en place d'affiches temporaires promouvant le Salon des vins de Vaudreuil-Soulange qui se tiendra le 16 mai 2018 et je le propose. Merci, c'est appuyé pas. Je l'appuie. Merci. Est-ce qu'il y a des gens du conseil qui peuvent se faire entendre? Merci, on est né à notre deuxième période de questions. Même principe, éventuellement vous levez, vous nommez de quelle endroit vous êtes et posez votre question, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Ah, allez ben, 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 ben. euh, une question sur le... Euh, Est-ce que vous, allez, vous avez euh, cette année un projet de faire du revêtement d'asphalte? Oui. Okay. On en a chaque année. Ma question, il euh, y en a chaque année. Okay. Ma question, c'est en dessous du viaduc de Dorion, est-ce que vous avez prévu ça? <rire> oui, ça. Oui. Okay. Oh, oui. Oh, oui. Merci beaucoup. Il, il est dans la, il est, ça il, va se faire cet été? Oui, oui, oui. Il, ouais, deux, okay. il, est deux, il est à le deuxième service. Là, on veut remonter aussi en haut, aller sur euh, Valois, puis aller ouais. faire la première boucle. C'est assez. Euh, oui, c'est. Okay. Il est dû pour de l'amour. Oui, bonjour. Bonjour, M. Jean Gaëtan. Bon, euh, à, à propos de boulevard de la Cité des Jeunes, donc vous allez réussir le boulevard de la Cité des Jeunes entre la voie ferrée et Henry Ford, c'est ça? Il y a deux forces. Entre la voie ferrée, entre, euh, juste avant la voie ferrée, il y a une qui s'appelle... Euh, non, pas Bill Durham, Durham c'est la première. Pas les mêmes Aller jusqu'à Bill Durham, c'est un projet qu'on fait en commun avec la, 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 la RTM, l'ancienne AMT. Parce okay. qu'il faut traverser la voie ferrée. Eux autres devaient faire quelque chose on les a mandatés pour qu'ils fassent ce petit bout-là. 
Pour 2019, le conseil municipal a décidé qu'il élargissait le pouvoir cité des jeunes aller jusqu'à Henry Ford. On continue. 2018. Bien, 2019. Okay. On va commencer les plans, on va, on, on va faire l'acquisition des terrains, on va regarder les implantations, on choisit les professionnels. On sait, si l'idéal, c'est ça de commencer en 2018, mais si on ne peut pas, on va le faire en 2019. C'est la dernière... C'est le dernier boulevard majeur, construction majeure de route qu'il va y avoir, d'après moi, à vos régions, parce que tout le restant des plans des routes est fait, OK? Donc ça, ça va se faire de, fin 2018-2019. Et là, à ce moment-là, le boulevard des jeunes va être fait au complet. Donc, c'est pour ça qu'on sait faire entre, euh, entre euh, Macaulay-Fortin et Bilderham. C'est la partie au-dessus du chemin de fer. Et ensuite, c'est la ville qui devient le promoteur qui fait de Bilderham aller jusqu'à Henry Ford. J'ai une deuxième question. Ah, ben, allez -y, allez -y. Euh, il s'agit de, de la rue Boileau. Oui. Cet hiver, vous avez empêché les stationnements du côté, euh, du côté, ben, euh, donc, euh, vers, la, vers, la, vers la gare. Oui, voilà. OK. Est-ce que c'est en vue de faire un trottoir sur, euh, sur Boileau entre, euh, entre l'Artigue et, euh, et Ford? Euh, Parce qu'il y a beaucoup de circulation. Oui, je comprends. Là, là où on travaille, il y a une demande qui est faite pour empêcher le stationnement sur rue côté sud, c'est-à-dire ce côté des, des résidences, voilà. de citer des gens d'aller jusqu'à l'article. Parce qu'il y a des gens qui, lors de la construction, qui stationnent à côté du, du trottoir, j'ai pas de misère, pas l'autre bord. L'autre bord, on n'a pas, pas rien de prévu jusqu'à maintenant. OK? Peut-être que ça se fera. On n'a pas beaucoup d'emprise parce que c'est l'ancienne, en tout cas, peu importe quoi. Mais on va regarder, oui, parce que c'est quand même un lien avec la gare. Oui, c'est quelque chose qu'on peut regarder. Oui. Vous avez raison, puis l'hiver, c'est un peu moins large. Oui. Mais on va regarder, je ne vous garantis pas pour 2018, je vais voir les plans qui étaient prévus. Mais on va, on va regarder ça, on va mettre ça dans la machine. Okay. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? M. Smolski, est-ce que vous avez eu vos réponses? Oui, je voulais vous en parler justement après la rencontre. Est-ce qu'on est qu a parlé d'asphaltage? Je sais que ça n'appartient pas à la ville de Vaudreuil, ouais. mais on ne peut pas dire que la transcanadienne entre le pont de l'île aux Tours et puis la trans a été un chef-d'œuvre d'architecture, d'ingénierie. Ça a été une grosse catastrophe, là. Ben, Est-ce que vous avez fait des demandes auprès des autorités concernées? Je sais que ça ne vous appartient non, pas. Non, c'était fait. Les gens, été fait. Les gens, je sais qu'ils ont su ces demandes des citoyens. En fin de semaine, il était censé de la fermer pour faire du. De, de, de réparer les poches. Je ne suis pas sûr que c'était fait, mais oui, ils ont, ils, ont, ils, ils, ont, ils, ont, ils ont eu des, des, des revendications des, des gens, mais c'est leur nouvelle façon de réduire la vitesse. C'est une joke. OK, merci. Au lieu de, mais je veux quand même au lieu, au lieu de faire, au lieu de faire les, les gendarmes, ils font des tours. C'est ça. Pas de problème. Ça me fait plaisir, M. Smolski. Pardon? Vous auriez dû laisser à 3,42 comme était avant, dans ce cas-là. Oui, parce qu'on me dit qu'il y a de la vitesse, mais ça, on l'avait prévu. On l'avait prévu. Et quand il y a des trous, le monde ne sont pas contents, puis quand c'est beau, le monde roule vite. Hein? J'ai même appelé la Sûreté du Québec, puis ils m'ont dit qu'ils faisaient de la surveillance. Parfait. C'est ce qu'on nous a dit, dit aussi. Euh, fait que... Je ne sais pas quand, mais euh, quand je me fait dépasser comme une vieille chérie morte, là, je, dis, euh, <rire> je pense que ce n'est pas vraiment ça. Non, vous avez raison, mais ça, je l'avais dit au moment où on le fait. J'ai dit, regarde ça, là, on a eu des plaintes parce que c'est trop chaotique. <coughs> mais dans quatre mois, dans cinq mois, ou dans, même si dans trois mois, bien là, on va avoir des plaintes parce que ça va trouver. Mais ça, c'est à la SQ à faire sa job, à faire ce qu'elle a à faire là-dessus. On s'entend sûr? Oui. Le résultat est quand même beau, fait qu'on est content. Oh, oui, c'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. au conseil pour merci. ça. Merci. M. Séguin, M. Dumoulin, merci beaucoup tout le monde. Merci. Bonne soirée. Et vous pouvez vous regarder en rediffusion, là. <rire>